பஞ்ச தன்மாத்திரங்களும் பஞ்சபூதங்களும் உண்டாகின்றன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்திலிருந்து இருந்தான மற்றொரு பிரிவான காலம் இது கடந்த அப்படிங்கிறதான மூன்று காலங்களை கொண்டது அப்படின்னு அது வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த திரவியமானது ஜடம் என்றும் அஜடம் என்றும் பிரியும்னு சொன்னோமோ அதுல ஜடத்திலேருந்து இப்ப எல்லாம் பார்த்தோம் இந்த அஜட வகுப்பானது பராக் என்றும் பிரத்யக் என்றும் இரண்டு விதமாக இருக்கும் அஜடம் என்பது ஒரு ஒளிரும் பொருள் அந்த ஒளிரும் பொருட்களானவை பராக் என்றும் பிரத்யக் என்றும் இத பராக்னா பிரத்யாருடைய உபயோகத்துக்கு இருக்கிறது பராக் தன்னை தானே அறிவது பிரத்யக் இந்த பராக் சுத்தசத்துவம் என்றும் தருபூத ஜானம் என்றும் இருவகையாயிருக்கும் இந்த பிரத்யக் என்பது ஜீவாத்மாவென்றும் பரமாத்மாவென்றும் இரு வகைகளாக இருக்கும் இப்போ ஒளிர்வதினாலேயே அது சைத்தன்யம் உள்ள சேதன வஸ்துவாக ஆக முடியாது டியூப்லேட்டே எரியறது ஒளி ஒளிர்றது அதுக்கு வந்து அறிவு இருக்கா என்ன அது சேதன் ஆயிட முடியுமா என்ன அந்த மாதிரி ஒளிரும் பொருட்கள் அனைத்தும் சேதனம் சொல்ல முடியாது இப்போ இந்த பராக் என்பது பிறருடைய உபயோகத்துக்காக இருப்பது அது சுயம் பிரயோஜனம் இருக்கு இல்லை அதனால அதுவும் அச்சேதனமே அப்போ முன்ன கடத்திலே சொல்லப்பட்டதான பிரகிருதி காலம் இந்த ரெண்டோட இந்த பராக்கிலே சொல்லப்படுவதான சுத்தசத்துவம் தரோபூத ஜானம் ரெண்டையும் சேர்த்துண்டு இப்போ இது அசேதன திரவியங்கள் சதுர்விதமாய் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மூல பிரகிருதி என்றும் காலம் என்றும் சுத்தசத்துவம் என்றும் தனோபூத ஜானம் என்றும் சதுர்விதமாக இருக்கும் இந்த சதுர்விதமா இருக்கிறதான அசேதன திரவியங்கள் இந்த சுத்தசத்துவம்னா என்ன தர்மபூத ஜானம்னா என்ன அப்படிங்கிற சுருக்கமா பார்ப்போம் சுத்தசத்துவம் என்பது இந்த பிரகிருதி மண்டலத்திலே காண கிடைக்காததான இல்லாததான ஒரு திரவியம் அது ஸ்ரீவைகுண்டத்திலே மட்டும் கிடைக்கும் இந்த சுத்த சத்துவத்திலே பூமியிலே இருக்கிற திரிகுணம் மாறி அதாவது சத்துவம் ரஜஸ் தமசு இருக்காது இதுல பூர்த்தி பூர்த்தி அது சத்துவகுணம் மட்டுமே இருக்கும் அதனால அத சுத்த சத்துவம் சொல்றோம் அத சுத்த சத்துவம் சொல்றோம் இப்படி இந்த சுத்த சத்துவங்கிறத மேலும் நாம விரிவா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது ஏன் பூலோகத்தில் இல்லை அது அபராதமான அந்த ஸ்ரீவை கொண்டத்திலே மட்டும் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தருபூத ஜானம் என்பது அது ஒளிரக்கூடியது அது சுயம் பிரகாசமானது அந்த தருபூத ஜானம் அந்தந்த ஆத்மாக்களுக்கு மட்டுமே அது 
ಪ್ರತಿಭಾ ಭೀಮ ಅರಸನಾಗ ಆಗ ತನಿಯ ಒಂದು ಅಚೇತನಮ್ಮ ಸೋಲದ ಅದು ಆತ್ಮ ಅವಡೇ ಶ್ವೇತುಪ ಅದನಾಗದ ಭಾಷೆಕಾರ ಕೂಡ ತಿರುವಿದ ಚೇತನ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದನ್ನು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೋ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನ ತ್ರಿವಿಧ ಅಚೇತನಂ ಸೊಲ್ಲುಂಬೋದು ಇಂದ ಅಚೇತನ ಸ್ವಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಬರಾದು ಇಂದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂತ ಜೀವಾತ್ಮ ಕಡಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟುಮೇ ಅದು ಉಳಿಯುವುದಾಗ ಅಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಡೆಯದ ಶಿವಸುಪ ಅದ ತನಿಯ ಒಂದು ಪೊರುಳ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಣ್ಣಲ ಅದನಾಲ ಅಂದ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನ ಅಂತ ತ್ರಿವಿಧ ಅಚೇತನ ಅಂತ ಅದನಾಲ ಅಂದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನತ್ತ ಆತ್ಮ ಒಡ ಸೇತದನಾಲ ಇಪ್ಪೋ ನೇತ್ರಿಯ ವಿಷಯತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ ಮೂರು ಸಾಧ್ವೀಗ ಅಹಂಕಾರ ತಿಳಿದು ರಾಜಸ್ ಅಹಂಕಾರ ತಿಳಿ ತುಣೆಯಾಲೇ ತೋಂಡ್ರಿಯವೇ ಅದೇ ಮಾರಿ ಸಾಧ್ವಿ ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರ ತಿಳಿದು ರಾಜಸ ಅಹಂಕಾರ ತಿನ್ ತುಣೆಯುಡನ್ ಇಂದ ಪಂಚ ಜನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಅವತ್ತಿಲಿಂದು ಉಂಡಾನದಾನ ಪಂಚ ಭೂತಂಗಳು ಇಪ್ಪೋ ಇಂದ ಉಲಹತ್ತೈ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಡ್ರತ್ತಕ್ಕ ಮುನ್ನಾಲ ಅದಾವುದು ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಅದಿಲ್ಲ ಆಲೆಲೆಯಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪೋ ಅಂದ ಮುನ್ನಾಲ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಬಂದ ಹೋದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಾಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚತ್ತೆಯೂ ಕಬಳೀಗರ ಮಣ್ಣಾರ ತನ್ನ ವೈದ್ಯ ಕೂಡದಾನ ಇರುಕ್ಕಿಪ್ಪೋ ಅಯ್ಯೋ ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯೇ ಜೀವನ ಮಡೆಯ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದನಾಲೆ ಪರಮ ಕೃಪಾಳುವ ಭಗವಾನ್ ಬೆಳೀಲ ಮಾಡೋಣ ಅದ ಬೆಳೀಲ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ಕರ್ಮಾನುಗುಣಮ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಏದೋ ಇದು ಓಡಿ ಇದ ಕರ್ಮಾವ ಪಳ್ಳಿ ಕರ್ಮಾವ ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಾವ ಪಳ್ಳಿ ಅದ ಇಂದ ಪಂಚಭೂತಂಗಳ ಮೂರು ಮೂರು ಪಂಚಧನ್ಮಾತ್ರ ಮುಳುಷ ಅಂತ ಪಂಚಭೂತಮಾಯಿ ಅಂದ ಪಂಚಭೂತಿನೊಡೆಯ ಓರು ಪ್ರಗತಿ ಇನ್ನೂರು ತನ್ಮಾತ್ರ ಮಾರದು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಾತ್ರೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಇಂದ ತಾಮಸ ಅಹಂಕಾರ ಮಾನದು ಅದಲ ಓರು ಪ್ರಗತಿ ಶಬ್ದ ನನ್ಮಾತ್ರ ಮಾಹ ಮಾರಿ ಅಂದ ಶಬ್ದ ನನ್ಮಾತ್ರ ಮುರುಕ ಆಕಾಶ ಮಾ ಮಾರಿ ಅಂದ ಆಕಾಶತಿನೊಡೆಯ ಓರು ಸಾಹ ಸ್ಪರ್ಶದನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಹ ಮಾರಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯ ವಾಯುವ ಮಾರಿತ್ತು ಅಂದ ವಾಯುವಿನೊಡೆಯ ಏಕದೇಶ ರೂಪದನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಹ ಆಗಿ ಅಂದ ರೂಪದನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಳುವದು ಅಗ್ನಿಯ ಮಾರಿತ್ತು ಅಂದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಒರು ಭಾಗ ರಸದನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂದ ರಸದನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯ ಜಲಮಾಹ ಮಾಡಿ ಅಂದ ಜಲತಿನೊಡೆಯ ಒರು ಭಾಗ ಅದು ಗಂಧಧನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಹ ಮಾರಿ ಅಂದ ಗಂಧಧನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಳುವದು ಪೃಥ್ವಿಯಾಗ ಮಾರಿತು ಅಪ್ಡಿಂಗರದ ವರಕ್ಕೋ ನೀತಿ ಪಾತ್ರೋ ಇಪ್ಪೋ ಇಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕೆ ಅದಾವದು ಅಂದ ಪೈರ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವರತುಕೋ ಇಲ್ಲ ಮನಿಧರ್ಗಳಕ್ಕೋ ದೇವರ್ಗಳಕ್ಕೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರಂಗಳಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂದ ಪಂಚ ಭೂತಂಗಳನ್ನ ಅದ ಪಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಮುಂದುವ ಅಂದ ಪಂಚಭೌತಂಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಮಾಡಿ ಇರು ಮೇಲೂ ಇಂದ ಇರುವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತತ್ವ ಸೊನ್ನೆ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಬರಕ್ಕೋ 
மிகுதான் சரீரமா இருக்கு அதனாலதான் சுவாமி தேசியம் ரகசிய கிரந்தங்கள்ல இருபத்தி நான்கு அசேதன தத்துவங்களுக்கும் சேத்திருக்கு காய கரணாதி ரூபேண பரிணமித்து பகவத் திரோதானாதிகளை பண்ணோம் அப்படின்னு சேகிக்கிறார் இந்த பஞ்ச தன்மாத்திரங்களிலிருந்து தோன்றியதான பஞ்சபூதங்கள் அது இந்த லோகத்துக்கு என்னென்ன நன்மைகள் செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம சுராச்சாரியர்கள் அதை ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார் இதுல பகவான் முதல்ல உலகங்களை படைச்சான் பஞ்ச பூதங்கள் வரைக்கும் படைச்சான் அதாவது இந்த பஞ்ச தன்மாத்திரங்கள் அதுல இருந்து பஞ்ச பூதங்கள் வர வரைக்கும் அப்புறம் அதற்கு மேலே இந்த உலகங்களிலே இந்த பிராணி வர்க்கம் வரணுமே அதுக்காக அதுக்கு சரீரம் போனமோ அதனால என்ன பண்ணா இந்த ஐந்து பூதங்களையும் ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம் பிருத்வீங்கிறதான இந்த ஐந்து பஞ்ச பூதங்களையும் ஒரு கலக்கு கலக்கினோம் அது எப்படின்னா பஞ்சீகரணம்னு அது சொல்லுவா அதாவது ஆகாசத்தில ஒரு ஒரு பூஜத்தையும் ரெண்டா பிரிச்சா அந்த அந்த பூஜத்தை ரெண்டா பிரிச்சு அதுல அரை பகுதி அந்தந்த பூஜத்தோடைய வச்சுக்கண்டா ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம் பிருத்திவி இந்த அஞ்சு பாதி பாதி அதுக்கு கீழே இருக்கிற பாதிய அத நாலா பகுத்து ரெண்டு அதாவது ஒன் பை எயிட் அரைக்கால் வரும் அந்த அரைக்கால மற்ற பகுதியோட சேர்த்தான் இப்ப ஆகாசத்தினுடைய அரைக்கால வாயு அக்னி ஜலம் பிருத்திவியோடையும் வாயுவினுடைய அரைக்கால ஆகாசம் அக்னி ஜலம் பிருத்திவின்னும் அக்னியினுடைய அரைக்கால ஆகாசம் வாயு ஜலம் பிருத்திவின்னும் ஜலத்தினுடைய அரைக்கால் ஒரு நாலு அரைக்கால் பகம் இருக்கு இல்லையா அத ஆகாசம் வாயு அக்னி பிருத்திவின்னும் பிருத்திவினுடைய அரைக்கால் பகத்தை ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம்னு இப்படி சேர்த்து இப்ப எல்லாம் ஒன்னும் ஆயிட்டு அதுல இதுக்கு பஞ்சீகரணம் பேரு இது எதுக்காக பண்றான் பஞ்ச பூதங்கள் நிலை நிலையுடையவை இந்த பஞ்சீகரணம் பண்ணப்பட்ட வஸ்து இருக்கு அது நிலையற்றது அது நிலையற்றதா இருந்தாலும் அதுதான் தோற்றுவிக்க வழிவகைகள் செய்கிறது அதனால இது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இது ஒரு சிம்பிளான உதாரணம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சாதம் அடிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த உபாதான காரணமான அரிசி அது அந்த காரணமான அரிசி காரிய பொருளான சாதமாக ஆகாது அந்த அரிசியிலேந்து சாதம் வரும்போது இப்போ நமக்கு பஞ்சீகரணம் என்னங்கிறது இதிலேருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு அரிசியிலேருந்து சாதம் வரத்துக்கு இந்த பஞ்சபூதங்களான ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம் இந்த பிரித்திவி அந்த அஞ்சும் தேவைப்படுறதுங்கிறத கஷ்டமாகவே நம்ம தெரியவா நமக்கு புரிய வச்சுக்கிட்டார் பார்த்திவத்தாலான பாத்திரங்கள் அது பிருத்திவி சம்பந்தம் தானே இல்லையா இந்த அரிசியும் எந்த பிருத்திவியில தானே விளையிறது அதனால காரண பொருளான அரிசியும் பாத்திரமானது அந்த அத வடிக்கிறதுக்கு இருக்கிற மெட்டல் பாத்திரம் இருக்கு பாருங்க அந்த பாத்திரமோ இல்ல மண்பானையில பண்ணா கூட அது மண்ணிலே இருந்தான பிருத்திவியில இருந்தான வருது அதனால மண்பானையோ இல்ல மெட்டல் வெசல்ஸோ 
எதுல இது பண்ணாலும் அதுக்கு பார்த்திவ சம்பந்தம் உண்டு அத அடுப்புல வைக்கிறோம் வச்சு என்ன பண்றோம் அக்னிய மூட்டுறோம் இப்போ பார்த்திபத்தினுடைய பொருள் இருக்கு அதுல வெறும் அரிசியை போட்டு அப்படியே இது பண்ணா படப்படன்னு பிடிங்கி போகும் அதனால ஜலத்தை சேர்த்து அந்த அரிசியோட ஜலத்தை சேர்த்து அதை சூடு பண்றோம் அப்போ ஜலமும் இருக்கு அக்னியும் இருக்கு பிருத்திவியும் இருக்கு அந்த அக்னி எரியணும்னா அந்த ஆக்சிஜன் வாயு வேணும் அதனால அந்த வாயுவும் இருக்கு சரி சாதம் ஆறது இதுல ஆகாசம்னு சொன்னாலே பஞ்சபூதம் சொல் என்னன்னா ஆகாசம் எங்கே வந்ததுன்னா இப்போ ஒரு ஆழாக்கு அரிசி எடுத்து நாம சாதம் பண்ணோம்னா அது ரெண்டர மூணு ஆழாக்கு அரிசி அது சாதமா ஆகணும் அப்படி ஆலை என்ன என்ன சொல்லுவோம் அந்த அரிசி காணலேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அரிசி கடைக்காரன்ட்டே உன் அரிசியே வாண்டாட்டப்பா ஒன்று சாதமே காண மாட்டேன்றதுன்னு திருப்பி விட்டுவோமா இல்லையா அதனால இந்த பஞ்சி கரணம் அப்படிங்கறதுல ஆகாசம் வாயு அக்னி ஜலம் பிரதிவி எல்லாத்தையும் ஒரு கலக்கலகி விட்டாம் பகவான் அதான் ரொம்ப இதா சுவாமி சொல்ற முதல் கலப்படம் பண்ண யாருன்னா பகவான்ற அந்த மாதிரி இந்த பஞ்சீகரணம் பண்ணப்பட்ட வஸ்துக்கள் இருக்க அது அதுக்கு ஒரு நிலைத்த தன்மை இருக்காது இட் இஸ் வெரி மச் அன்ஸ்டேபிள் ஏன் ஏன் அந்த மாதிரி அதுக்கு எபிலிட்டி இல்லாம இருக்குன்னா இந்த பாஞ்சபௌதிகமான குணங்களாக இப்போ ஒரு அரிசிய ஒரு டப்பாலையோ மூட்டையிலேயோ வச்சிருந்தோம்னா அது ஆறு மாசம் கூட இருக்கும் அதே சாதம் பண்ணா அது சாதம்னா இருக்கு சாத்தால பண்ணா சாங்காலமே கோட காலத்துல கொச கொசம் போகும் அப்போ அது நிலைக்க தன்மை இருக்கிறது இல்லை ஆனா அரிசி அப்படியே சாப்பிட முடியுமா உபயோகம் பண்ண முடியாது ஆனா அதிலிருந்து உண்டான காரிய பொருளான சாதத்தை நாம சாப்பிட முடியும் இந்த சாதம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது குழம்பிஞ்சா சாப்பிஞ்சா மோறிஞ்சா இல்ல புளியோர எள்ளோர எத்தனை பண்றோம் அதுல சித்ராண்ணங்கள் எலுமிச்சங்கா சாதம் எங்காய் சாதம் இப்படி எத்தனையோ பண்றோமே அந்த மாதிரி அது பல பொருட்கள் தோன்றுவதற்கு வழி வகுக்கிறது அரிசி எவ்வளவு வந்துருச்சு பாருங்க அதனால அரிசி சாதமாக அரிசி என்ற காரணப்பொருள் சாதம் என்ற காரிய பொருளா ஆகும்போது அதற்கு இந்த பிருத்திவி ஜலம் அக்னி வாயு ஆகாசம்ங்கிறதான இந்த பஞ்சபூதங்களும் இந்த ஆகாசங்கிறது அங்க எப்படி வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அது வேற ஒன்றும் இல்ல இப்போ அந்த பாத்திரத்துல அரிசி போடும்போது எவ்வளவு இருக்கு ஒரு அழகு அரிசி போடும்போது ஒரு ஒன் இன்ச் அந்த பாத்திரத்துல எடுத்துன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப அது என்னாச்சு அந்த ஹைட்டு சாதம் ஆகும்போது அது மூணு மூன்றரை இன்ச் ஆகுறதோ அப்போ இந்த ஒரு இன்ச்ல இருந்து மூணு இன்ச் வரைக்கும் அந்த ஆகாசத்தினுடைய பகுதியை தானே அந்த சாதம் ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கு அதனால அங்கே ஆகாசம் இருக்கிறதாக கொள்ளவோணம் அப்படிங்கிறது நம்ம விரிவாளுடைய இப்படி இந்த பஞ்சீகரணம் ஆனதுனாலே தான் நமக்கு லோகத்துல பல பொருள்கள் தோன்றுவதற்கு உபயோகமா இருக்குது அது இல்லேன்னு வச்சுருக்கோம் நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல பொருட்கள் பயிர் பச்சைகள் இந்த அரிசியே கூட இருந்திருக்காது நெல்லே விளையாது கோதுமை விளையாது அதனால பகவான் என்ன பண்ணா பஞ்சீகரணத்தை பண்ணி அத அந்த பிரம்மாட்ட ஒப்படைச்சு சரி இந்த மணி சத்த கர்மானுகுணமா ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்தந்த 
சரீரத்தை உண்டாக்கி அதில் வச்சு இந்த லோகத்துல வாழவே இருக்கா அதே மாதிரி பிரம்மாவும் சிருஷ்டிய பண்ண ஆரம்பிச்சா அதனால பிரம்மாவுடைய சிருஷ்டிக்கு முன்னாலேயே இந்த எம்பெருமான் என்ன பண்ணாங்க இந்த பஞ்ச தன்மாத்திரங்கள் பஞ்ச அதுக்கான பஞ்ச பூதங்கள் அது அதுக்கையும் ஒன்னா சேர்த்து அத பஞ்சீகரணமாக்கி அதுல இருந்து மற்ற பொருள்கள் தோன்றும்படியாக பண்றான் பண்ணும்படியாக அதனால இப்போ இதுக்கு மேல நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு அதாவது இந்த உலகத்தை பிரம்மா அதுக்கு மேல மனித வர்க்கங்களை படைச்சானே படைக்கிற வரைக்கும் பகவான் இந்த பஞ்ச பூதங்கள் எல்லாம் அத பட்சீகரணமாக்கி அதை கொடுத்துப்பான் அதனால அதெல்லாம் வந்தது இப்ப அதனாலதான் நமக்கு சரீரம் வந்தது கர்மேந்திரியங்கள் வந்தது ஞானேந்திரியங்கள் வந்தது இதெல்லாம் இந்த பஞ்சீகரணாதி இதனாலதான் வந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த திரவியமானது அஜடத்துல பராக்கணும் பிரத்யக்கணும்னு இருக்கும்னு பார்த்தோம் இந்த பராக் என்பது சுத்த சத்துவம் என்றும் தருமபூத ஜானம்னு வரும்னு பார்த்தோம் இதுல இந்த ஞானம் என்பது என்ன அது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான விஷயம் இப்போ ஞானம் ஞானம் ஞானம்னா நமக்கே தெரியும் அறிவுன்னு அப்போ அது ஒரு சேதன வஸ்துக்கு தானே ஒரு ஆத்மாக்கு தானே அறிவு இருக்கும் ஆனா அசேதனம் சொல்றத தருமபூத ஜானம்னு ஞானம் சொல்றேடே அதனால அது என்ன அப்படின்னு கேட்டா அதன் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம சம்பிரதாயத்துல ஞானம் இரண்டு வகை அதாவது ஒன்னு அந்த ஆத்மால இருக்கிறதான அகமர்த்த ஜானம் அப்புறம் அது வெளியிலேந்து வரதான ஞானம் அது அச்சேதனம் இப்போ ஞானம் நம்ம சம்பிரதாயத்துல சொரூபத்திலேயும் வரும் குணத்திலேயும் வரும் அந்த சொரூபத்துல வர ஞானம் என்பது வேறு குணத்திலே வருவதான ஞானம் என்பது வேறு இப்போ சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மன்னு சொல்றோமோ உபனிஷத்துல அப்போ சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் அந்த ஞானம் ரெண்டாவது அவரதா பரி சுரூபம் தானே ஞான பல ஈஸ்வரி வீர சக்திய ஜஹா சௌசி யவாத்சல்யமாதவாத்யவன் சொல்லிட்டு போறனே அப்போ அதுலேயும் வரதே அது முதல்ல வரதே ஞானம் அப்போ ஞானம் என்பது ஒரு சொரூபத்திற்கு உட்பட்ட விஷயமா இல்ல ஒரு குணத்துக்கு உட்பட்ட விஷயமா அப்படிங்கறதான சம்சயம் எப்போதும் இருக்கு இத தொழிவா புரிஞ்சுகின்றா இந்த சந்தேகமே இருக்காது அதாவது ஞானம் என்பது என்ன அந்த ஞானம்ங்கிறதுனால நாம எத்த இது பண்ணிக்கிறோம்னு இப்போ தர்மபூத ஞானம்னா என்ன இந்த தருபூத ஞானம் அது ஒரு அச்சேத்தன திரவியமா இருக்கும் அது சுயம் பிரகாசமா இருக்கும் அது ஆத்மாவுக்கு பிற விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி பண்ணும் அது விபுவா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த நாலு பொதுவான விஷயங்களை சொன்னார் அதுக்கு மேலே நாதமுனிகள் இந்த தனோபூத ஜானத்தை பத்தி விளக்கும் போது இதுக்கு அளவற்றதான வேகம் இருக்கும் அப்படின்னார் அதாவது ரொம்ப நுண்ணியதா இருக்கும் 
ரொம்ப மெயூட்டா இதா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் சூக்மா இருக்கும் அப்படின்னார் அதுக்கு மேல இது ரொம்ப லகுவா இருக்கும் ரொம்ப லேசா வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும் அப்படின்னார் அது தான் எந்தெந்த இருக்கோ அந்தந்த அந்த காலத்துல அது எப்போதும் பிரகாசித்து கொண்டே இருக்கும் பிரகாசம் இல்லாமல் இருக்காது அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு நாலு லட்சணத்தை சொன்னார் அதுக்கு மேல ஆட வந்தார் விஷய பிரகாசோ புத்தின்னார் அது பிரத்யக்ஷத்தினாலே அறியப்பட்ட வஸ்துவாக அது இருக்கிறதுனால அது அனுபவ தூரமா அதாவது ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ஸ்மிருதி நிமித்தமா உள்ள அந்த பிரகாசம் அதுக்கு ஒரு தனியான டெபரேஷனை சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நம் சுவாமி தேசிகன் அது கர்மா கர்மத்தை உடையதாக பிரகாசிக்கிறது என்றும் கர்த்தாவோடு கூடியதாக பிரகாசிக்கிறது என்றும் இன்னும் வேறு இரண்டு லட்சணத்தை சொன்னார் இப்போ இது அத்தனையிலேருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன இந்த தரோபூத ஜானங்கிறது தர்மியான ஆத்மாவுக்கு வஸ்துக்களை பற்றியதான ஞானத்தை கொடுக்கிறது அது சுயம் பிரகாசமா இருக்கிறது அதனால இத அந்த சேதன தத்துவத்துடன் சேர்த்து சுயம் பிரகாசமாக இருந்து கொண்டு ஞானத்தை கொடுத்த போதிலும் அதற்கு ஞாத்திருத்துவமாகிற அறியும் தன்மை இல்லாததினாலே அத அச்சேதன தத்துவத்துடன் சேர்த்து நம் பூர்வர்கள் இன்றளவும் விவகரிக்கிறார்கள் அதனால் இது அறிவுள்ள அதாவது சேதன வஸ்துவா அல்லது அறிவற்ற அதாவது அச்சேதன வஸ்துவாங்கிற சந்தேகம் நமக்கு எழுகிறது ஆனா அச்சேதனமாவது அறிவில்லாத வஸ்து இது திரிகுணம் என்றும் காலம் என்றும் சுத்த சத்துவம் என்றும் தரோபூத ஜானம் என்றும் சதுர்விதமாய் இருக்கும்னு நம் ஆச்சாரிய சார்வமர் சுவாமி தூக்குள் மகா நிகமாந்த மகாதேசியம் சொல்றதுனால இந்த தரோபூத ஜானமானது நிச்சயம் ஒரு அச்சேதன திரவியம் தான் என்று நாம் தள்ள தெளிவாக அறிய முடிகிறது சரி இந்த தரோபூத ஜானத்தினுடைய லட்சணம் தான் என்ன அத எத்தனையோ முறையில சொல்றேனே நான் புரிஞ்சுக்க முடியாது சொல்லும் கூட அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார்னா தரோபூத ஜானமாவது பராவர ஆத்மாக்களுக்கு சுவாத்மாவை சுய விதிரித்த வஸ்துக்களையும் பிர பிரகாசிக்கப்பட்டதான ஞானம் இந்த ஞானத்தினாலே ஆத்மாக்களுக்கு ஞாத்திருத்துவ கர்த்தித்துவ போக்தித்துவங்கள் உண்டாகின்றன அப்படின்னு சொல்றார் சரி இந்த தரோபூத ஞானத்தினாலே மட்டுமே நாம் உலகில் உள்ள அனைத்து வஸ்துக்களையும் அறிகிறோம் இப்போ ஆத்மாக்கு தான் ஞானம் இருக்க அப்போ ஆத்மா எல்லா பொருள்களையும் அறிய முடியுமே அது எதுக்கு இன்னொரு அசேதன திரவியமான இந்த தரோபூத ஞானத்தினாலே தான் அது வரும் சொல்றேன் சரியா தெரியலையா அதாவது ஞானம் ரெண்டு வகை ஒன்று தன்னைத்தான் அறிவது இன்னொன்னு பிறவற்றை எரிவது அகமர்த்த ஜானம்னு சொல்லுவார் இந்த ஆத்மா இருக்க ஜீவாத்மா அது அந்தந்த ஆத்மாவுக்கு அத அவனுக்கு காட்டி கொடுக்கும் அது எப்போதும் தான் இருப்பதை அவனுக்கு உணர்த்தும் அதனாலதான் இப்போ ராத்திரில விளக்கு போயிடுறது எலக்ட்ரிசிட்டி ஏதோ கரண்ட் கட் ஆயிடுறது அப்போ என்னன்னு வெஜிடபிள் என்ன இருக்கு எங்க சோஃபா இருக்கு எங்க சேர் இருக்குன்னு தெரியல நம்ம வெளியில வரணும் அப்ப என்ன பண்றோம் ஏதோ ஒரு விளக்கையோ இல்ல ஒரு டார்ச்சையோ 
எடுத்ததை அடிச்சு பார்த்து எங்க எந்த வருஷம் இருக்குன்னு அது மேல மோதாது வெளியில வருமே யாராவது இருட்டா இருக்கு நான் இருக்கேனா இல்லையான்னு சந்தேகப்பட்டு தம் மேல டார்ச் அடிச்சு பாத்துக்கிறானோ இல்லையே அவன் எப்போதும் மனத்தளவிலே அவன் இருப்பதை சதா சர்வ காலம் உணர்கிறான் அதனால அந்த அகமர்த்த ஜானம் அவன்கிட்ட எப்போதுமே இருக்கு அதனால அதுல அவனுக்கு சந்தேகமே வரது இல்லை ஆனா இந்த பிற பொருள்களை அந்த ஆத்மா அறிவதற்கு வேறு பல விஷயங்களுடைய அவசியம் துணை ஏற்படுறது இது எப்படின்னா இப்ப இந்த ஜீவாத்மா அதுக்கு அறிவு இருக்கு அகமர்த்த ஞானம் இருக்கு அது இன்னொரு வஸ்துவ தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு நிறைய இடைப்பட்ட நிலைகள் இப்படி பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு வஸ்துவ நாம எதால பாக்குறோம் கண்ணால பாக்குறோம் இல்லையா முதல்ல அந்த வஸ்து இருக்கணும் பாக்குறதுக்கு அப்புறம் அந்த வஸ்துவ பாக்குறதுக்கு நம்ம கண்ணு இருக்கணும் இப்ப நமக்கு நன்னா கண்ணும் இருக்கு அந்த வஸ்துவும் இருக்கு ஆனா இருட்டா இருந்தா பார்க்க முடியுதோ இல்ல அப்போ அந்த வஸ்துவை நம் கண் கொண்டு பார்ப்பதற்கு ஒரு சம்யோகம் போனோம் ஒரு தொடர்பு போனோம் அது வெளிச்சம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணு தீட்சண்யமா தெரியணும் அப்பதான் அதை பார்க்க முடியும் அந்த தீட்சண்யமா தெரியற அந்த கண் கொண்டு அதை பார்க்க முடியும் அந்த கண்ணு பார்வையிலேனாலோ இல்ல அதனுடைய கண்ணை மூடி நூட்டாலோ நமக்கு அந்த பொருள் தெரியறதோ தெரியாது அப்போ அதுக்கு என்ன வேணும் அந்த சம்யோகம் அந்த பொருள் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் அந்த தொடர்பு தடையற்றதாக இருக்கணும் இல்லையா இப்ப ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருளுக்கு முன்னால இன்னொரு ஒரு ஸ்கீன் இருக்கு இது மாதிரி இருக்கு ஏதாவது அப்ப அந்த பொருள் தெரியுமோ தெரியாது அப்போ இந்த அதை மறைச்சிருச்சு இல்லையா அதனால அதுக்கு தடை இல்லாமல் எடுக்க வேணும் இப்படி இருந்தா அந்த பொருளை நம்ம ஆத்மா கிரகிக்கும் அகமர்த்தமான ஞானத்தோடு இந்த தர்மபூத ஞானம் சேரும் போதுதான் ஜீவாத்மாவானது பிற பொருட்களை அறிகிறது இத ரொம்ப நல்லா சொல்லிக்கணும் இப்போ ஆத்மாக்கு ஞானம் இருக்கு அது அகமர்த்தமான ஞானம் அது இப்போ இந்த ஆத்மா இருக்க அந்த ஆத்மா பிற பொருட்களை தர்மபூத ஞான துவாரா தர்மபூத ஞான துவாரா அது அடையிறது அப்படின்னு சொன்னா அப்போ விஷய பிரகாசோ புத்திகின்னு சாஸ்திர வசனம் ஆளவந்தார் இருக்கிறாரு அப்போ இந்த தர்மபூத ஜானம் எப்பவுமே பிரத்யக்ஷத்தினாலே அறியப்பட்ட வஸ்துவாக இருக்கு அது ரொம்ப பக்கத்திலே இருக்கு அது நம் நினைவில் கொள்ள தகுந்ததாக இருக்கு அது இந்த தர்மபூத ஜானம் சர்வ காலங்களிலும் சர்வ தேசங்களிலும் பிரகாசமாயிருக்கு அப்படின்னு ஸ்பஷ்டமா சொல்ற அளவந்தார் அதனால இந்த தர்மபூத ஜானம் பிரத்யக்ஷத்தினாலே அறியப்பட்ட அச்சேதன வஸ்துவாயிருக்கு அப்படின்னா அது எல்லா காலங்களிலும் இருக்கு எல்லா இடத்திலையும் இருக்கு பிரகாசமா இருக்கு அப்போ இது 
இந்த ஆத்மாவுக்கு பிற பொருள்களை காண்பித்து கொடுக்கிறது அது ஏன் அச்சேதனா அச்சேதனான்னு சொல்றோம்னா இப்ப நம்ம ஆத்திலேயே ஒரு டியூப்லைட் எடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு அந்த டியூப்லைட்டு எரியறதுனால இப்ப அந்த டியூப்லைட் எரியறது நம்ம கண்ணால பாக்குறோமா அது தன்னை காட்டி கொடுக்கறது அந்த டியூப்லைட் எரியறது வெளிச்சத்தினாலே நமக்கு எங்க சேர் இருக்கு டேபிள் இருக்கு என்ன வஸ்துக்கள் அந்த ரூம்ல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியறது அப்போ இந்த எரிகிறதான டியூப்லைட் தன்னையும் காட்டி கொடுத்து பிற பொருள்களையும் காட்டி கொடுக்கிறது ஆனா அந்த டியூப்லைட்டுக்கு தான் எரிகிறோம் தான் ஒளிகிறோம் என்றோ அல்லது தன் ஒளிவினாலே தான் பிற பொருள்களை காட்டி கொடுக்கிறோம் என்பதான ஞானமோ உண்டா அந்த டியூப்லைட்டுக்கு ஞானம் இருக்கா இல்ல எதுக்கு ஞானம் இல்லையோ அது அச்சேதனம் தானே அதனால இந்த டியூப்லைட்டுக்கு தான் எரிகிறோம் என்ற ஞானமோ தான் பிற பொருளை காட்டி கொடுக்கிறோம் என்பதான ஞானமோ இல்லாததுனால இது அச்சேதன திரவியம் இப்போ நான் அப்படி இருந்த அப்போ இந்த சேதனம் அச்சேதனம் அதாவது ஒளிர்வதுனாலேயே பிரகாசிப்பதனாலேயே அது ஞாத்திக்கு சம்பந்தம் இருக்கே தவிர அது ஞானவானாக ஆக முடியாது ஆத்மா ஆக முடியாது அதனால அது அச்சேதனமே அதனால இந்த அகமர்த்த ஞானத்தை தன்னை தானே அறியும் ஆத்ம அறிவை காட்டிலும் பிற பொருள்களை காட்டி கொடுப்ப கூடியதான தருமபூத்த ஞானத்தினுடைய அறிவு வேறுபட்டது அதனாலதான் இந்த ஞானம் வேற அந்த ஞானம் வேற அதனாலதான் ரெண்டா வச்ச அந்த ஞானத்தை இதுக்கு மேல இருக்கு என்னைக்காவது மாதிரி நமக்கு அவகாசம் கிடைக்கும் போது மேற்கொண்டு இதை தான் சொல்லு அடியே நீக்கி கரைக்கட்டு கல்யாணி சம்மாய கல்யாண குணசாரிணி ஸ்ரீமதி வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா